வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம கருவேப்பில குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் பாத்திரத்தில் விடுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இதை இப்போ நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பெல்லாம் நல்லா வறுப்படணும் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வரட்டும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க பருப்பு வறுப்பட்டதும் ஒரு மூணு இல்லைன்னா நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் மிளகா வறுப்பட்டதும் ஒரு சின்ன துண்டு தேங்காயை நறுக்க ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேங்காய் வறுப்பட்டதும் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கை நிறைய கருவேப்பில சேருங்க கரெக்டா இருக்கும் இப்போ கருவேப்பில நல்லா வதங்கணும் இதோ கருவேப்பில நல்லா சுருள வதங்கிருச்சு ஆறுனதும் இது அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திடலாம் இதோட தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி நல்லா மைய அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் பாத்திரத்துல கொஞ்சமா எண்ணெய் விடுங்க என்ன காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணலாம் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேருங்க இப்போ வெந்தயம் நல்லா வறுப்படணும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதோ வெந்தயம் நல்லா லைட் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயத்தையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் எப்பயுமே நம்ம புளி குழம்பு டைப்பில் எந்த குழம்பு செஞ்சாலும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இங்கே நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதே டைமில் நம்ம சாப்பாடு ஜீர்ணிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து வதக்க ஆரம்பிங்க நம்ம சேர்த்துருக்கிற மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஒரு எலுமிச்சம்பள சைஸ் புளியை நான் ஆல்ரெடி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் இது ஊறிடுச்சு ஊறுனதுக்கப்புறம் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துடலாம் இதுக்கு மேலே தண்ணி தேவைப்பட்டால் இப்போவே சேர்த்துருங்க இங்கே நான் புளிக்கே ஒரு பெரிய டம்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்கல உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் இதை நம்ம அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் அப்பப்போ கிளறிக்கோங்க அடியில் உட்காரக்கூடாது அதுக்காக இதோ என்ன நல்லா பிரிஞ்சு மேல மதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம குழம்பு ரெடின்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேல நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை தூவி பினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோ நம்மளோட கருப்புல குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் இங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க